birra! Sono membro di un'associazione che lotta in modo pacifico per la liberazione del Tibet. Interessante, vai avanti, raccontami un po'. Ah, beh, con la nostra associazione. Gestisco l'azienda di pompe funebri per animali di piccola taglia. La mia ragazza non fa la puttana, mia, che tesi? E non è solito frequentare le puttane! Era così per dire, avevo capito che era nera! <ride> Non ho più voglia di rubare in casa dei morti, Mirka. Abbiamo deciso di mangiare solo mele. Mele renette? Qualsiasi tipo di mela. Siete di ampie visioni. Ma solo quelle cadute dagli alberi. Non gli fa bene più chiaro. Cosa <ride> c'hai, Non finirò mai il mio romanzo, ecco cosa c'ho. Ti porto i saluti del Dalai Lama. <ride> Davvero? L'hai incontrato anche tu? Mi ha detto di dirti... Io sono ucraino, faccio badante a tuo nonno e affitto utili. I colombiani trasportano cocaina, gli arabi mettono bombe, non c'è niente di male, è così, a ognuno il suo. Il mio sogno era a Lampedusa, mentre un solido governo di destra stava bombardando qualche barcone di immigrati. Maledetta ah, sinistra! Maledetta sinistra, senti nonno, vado a prenderti qualcosa da mangiare. Se tolleranta qualcosa o mangi tutto. Ma la tua ragazza negra. Vada via finché ancora in tempo. Non lo capisco. Sei il diavolo. Pochino. Si trascina da una birra all'altra portando in giro la versione economica di se stesso. Smetterò di rubare e cambierò il mio destino che ti piaccia o no? È la cosa più commovente per me è vedere quanta fatica ci mette ognuno di noi per cercare di stare al mondo. Vedere che nonostante tutto c'è qualcuno che ha il coraggio di abbracciarsi ancora. E io questa notte chiederò alla mia ragazza nera di sposarmi. Salvami, ti prego, e dimmi che andrà tutto bene d'ora in poi. Mi hai fatto venire voglia di credere in qualcosa. Voglio tenere il bambino, e lo voglio tenere con te. Ognuno cerca di salvarsi come può. E tutti odiano tutti. Cosa? D'altra parte, almeno una mezza dozzina di persone ti vorrebbe vedere morto ogni giorno, o mi sbaglio. Sì! Sì! Chi è che non ha mai desiderato torturare il cane dei vicini o schiacciare qualche ciclista di tanto in tanto? Nel vostro ospizio non crepa mai nessuno! Allora, se i vostri ospiti vivono così a lungo, io non so se me la sento di portarci mio nonno! Non puoi pensare che ci sarà un lieto fine per te! Ho letto che quando gli antichi egizi morivano, gli dei avevano solo due domande per loro. Sei stato felice? Hai imparato con